নমস্কার দেশজুড়ে তৃতীয় দফা লকডাউনের আজ শেষ দিন আগামীকাল থেকে লকডাউন ফোর পয়েন্ট জিরো সারা বিশ্বে টোটাল পজিটিভ কোভিড নাইনটিন কেস প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ ভারতে প্রায় নব্বই হাজার এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার আপনারা যখন ভিডিওটি দেখবেন তখন হয়তো এই ফিগারগুলো অনেকটাই বেড়ে যাবে আজকের ভিডিওটি কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত কিছু সাধারণ তথ্য এবং আগামী দিনগুলি আমাদের কাছে কেমন হতে চলেছে সেই বিষয়ক তবে এর জন্য ভিডিওটি পুরোটা আপনাদের দেখতে হবে অবভিয়াসলি মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা গুজব ছড়ানো বা কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করা আমার একদম ইন্টেনশন নয় ভিডিওর কোন অংশে যদি কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয় তাহলে সেটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী ভিডিওটি তৈরির আরেকটি কারণ হল এই ভিডিওর মাধ্যমে খুব অল্প সংখ্যক মানুষও যদি সচেতন হন তাহলে সেটাই আমাদের প্রাপ্তি ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের যা করণীয় তা হলো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হাফ ব্লগ এবং বেল আইকনটি প্রেস করা তাহলে আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক কোভিড নাইনটিন এর মানে কি বা পুরো কথাটা কি কোভিড নাইনটিনের পুরো কথাটি হলো সিও ফর করোনা ভি আই ফর ভাইরাস ডি ফর ডিজিজ বা রোগ অ্যান্ড নাইনটিন ফর টু তার মানে এটি কিন্তু রোগের নাম ভাইরাসের নাম কিন্তু নয় আমরা অনেকে এটা ভুল করছি তাহলে ভাইরাসের নামটি কি খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে ভাইরাসের নাম হলো নোভেল করোনা ভাইরাস নোভেল মানে কিন্তু উপন্যাস নয় নোভেল মানে নতুন নতুন করোনা ভাইরাস তার মানে অবশ্যই করোনা ভাইরাস নতুন কোনো বিষয় নয় এর অস্তিত্ব অনেক দিন আগে থেকেই অ্যাকচুয়ালি করোনা হলো ভাইরাস সমূহের একটি গোষ্ঠীর নাম এই গোষ্ঠীর ভাইরাসগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি ভাগ হলো হিউম্যান করোনা ভাইরাস এবং অন্যটি হলো অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস এখন যে কোভিড নাইনটিন রোগটি হচ্ছে তার জন্য কিন্তু হিউম্যান করোনা ভাইরাস দায়ী নয় হিউম্যান করোনা ভাইরাস আগেও ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে হিউম্যান করোনা ভাইরাসের ফলে যে রোগ হয় তার লক্ষণগুলি হচ্ছে সর্দি কাশি কফ বা জ্বর তবে এটি কিন্তু মারাত্মক নয় এবার সেই অ্যানিমাল করোনা ভাইরাসে অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস যখন মিউটেট করে মানব শরীরে প্রবেশ করে তখনই শুরু হয় যত গণ্ডগোল দু হাজার দুই সাল চীন অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস প্রথমবার মিউটেট করে মানব দেহে প্রবেশ করে যে রোগটি হয় তার নাম দেওয়া হয় সার্স এস এ আর এস সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রম ভাইরাসটির নাম দেওয়া হয় সার্স কোফ সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রম করোনা ভাইরাস এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি কী ছিল সর্দি কাশি সাথে শ্বাসকষ্ট এই রোগের ডেথ রেট ছিল প্রায় দশ শতাংশ দু সাল আরব কান্ট্রি অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস মিউটেট করে দ্বিতীয়বার মানব দেহে প্রবেশ করে যে রোগটি হয় তার নাম দেওয়া হয় মার্স এম ই আর এস মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রম ভাইরাসটির নাম দেওয়া হয় মার্স কোফ মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রম করোনা ভাইরাস এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি যে রোগ ছিল সেগুলি হচ্ছে জ্বর কফ শ্বাসকষ্ট সাথে অনেক ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসিমটোমেটিক মানে কোনো লক্ষণই ছিল না তবে এই রোগটি কিন্তু অনেকটাই মারাত্মক কারণ এর ডেথ রেট ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ দু সাল ব্যাক টু চীন অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস মিউটেট করে আবার মানব দেহে প্রবেশ করে যে রোগটি হয় তার নাম দেওয়া হয় এখনকার কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটির নাম দেওয়া হয় সার্স কোভ টু মানে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রম করোনা ভাইরাস দ্বিতীয় দু হাজার দুই সালে যেটি হয় সেটি হচ্ছে সার্স কোফ দু হাজার উনিশে সার্স কোফ টু এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি কি কি জ্বর কাশি শুকনো কফ শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি এখনকার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টোটাল কেস এবং টোটাল ডেথ যদি আমরা নিরিখে আনি তাহলে দেখছি ডেথ রেট প্রায় ছয় থেকে সাত শতাংশ এবং এর মধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক নাগরিক এখন প্রশ্ন হলো বাকি দুই অ্যানিমাল করোনা ভাইরাসের তুলনায় এই ভাইরাসের ডেথ রেট যদি এতই কম হয় এবং হিউম্যান করোনা ভাইরাস যদি মারাত্মক না হয় তাহলে এই করোনা ভাইরাসটা কেন এত মারাত্মক তো আগে অ্যানিমাল করোনা ভাইরাসের কথা বলি দু সালে এবং দু সালে যখন অ্যানিমাল করোনা ভাইরাস মিউটেট করে মানব দেহে প্রবেশ করে 
তখন ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করে বিশ্বব্যাপী এই দুটি ভাইরাসের ব্যাপ্তিটা হতে দেয়নি দু হাজার উনিশে ডাব্লিউএইচও যেটা করতে পারেনি ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার দুয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার দু হাজার বারোতে সংখ্যাটা ছিল প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার দু হাজার উনিশে এখন পর্যন্ত সংখ্যাটি প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ এবার আসি হিউম্যান করোনা ভাইরাসে হিউম্যান করোনা ভাইরাস নিজেদের রেপ্লিকেট করতে পারে মানব দেহের নর্মাল বডি টেম্পারেচারের কম তাপমাত্রায় তো আমাদের শরীরের সব থেকে ঠান্ডা অংশটা কি আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম মানে আমাদের মুখ নাক থেকে শ্বাস নারে পুরোটা যেহেতু হিউম্যান করোনা ভাইরাস আমাদের দেহের কম তাপমাত্রা নিজেদের রেপ্লিকেট করতে পারে সেহেতু এই হিউম্যান করোনা ভাইরাসটা কি শুধুমাত্র এই অংশেই নিজেদের সংক্রমণ ঘটাতে পারে অন্যদিকে কোভিড নাইন্টিনের যে ভাইরাস সার্স কোভ টু এইটা কিন্তু আমাদের দেহের নর্মাল তাপমাত্রাতেই নিজেদের সংক্রমণ ঘটাতে পারে ফলে আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম ছাড়িয়েও লাংস বা অন্যান্য অঙ্গ কিডনি লিভার এগুলোতেও কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের ভাইরাসটি সংক্রমণ ঘটাতে পারে এই জন্যই হিউম্যান করোনা ভাইরাসের তুলনায় সার্স কোভ টু বেশি মারাত্মক আরেকটি কারণ হলো এই রোগের ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কার হয়নি সেই জন্য রোগটি এত বেশি মারাত্মক তো প্রশ্ন হতে পারে এমন তো অনেক রোগ আছে যাদের ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কার হয়নি যেমন এইচআইভি এডস ডেঙ্গি তো এগুলোর তুলনায় এই রোগটি কেন এত বেশি মারাত্মক এর উত্তর হলো সংক্রমণ পদ্ধতি এইচআইভি এডস বা ডেঙ্গি এদের সংক্রমণ পদ্ধতি একদমই আলাদা এবং কোভিড নাইন্টিন এর সংক্রমণ পদ্ধতি কিন্তু একদমই আলাদা কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ পদ্ধতি কি কোভিড নাইন্টিনের ভাইরাসটি আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে কোন কোন জায়গা দিয়ে হয় মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে বা চোখ দিয়ে একজন কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির ড্রপলেটসের মাধ্যমে ভাইরাসটি বাতাসে আসতে পারে সেখান থেকে সরাসরি আমরা ইনফেক্টেড হতে পারি বাকি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের বহির্ভাগে যেমন হাতে ভাইরাসের অবস্থান হতেই পারে সেইখান থেকে হয় ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট বা কোনো সাবস্টেন্সের মারফত যদি আমাদের শরীরের বহির্ভাগে বা হাতে ভাইরাসটি চলে আসে তাহলে কি আমরা হাত চোখে মুখে বা নাকে দিই সেইখান থেকে ভাইরাসটি সরাসরি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ভারতবর্ষে অনেক পজিটিভ কোভিড নাইন্টিন কেস কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক মানে তাদের কোনো লক্ষণ নেই বা লক্ষণগুলি আসতেও মিনিমাম পাঁচ থেকে সাত দিন সময় নিচ্ছে এই ডিউরেশনের মধ্যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই অন্যদের সংক্রমণ ঘটাচ্ছে এবং যারা সংক্রমিত হচ্ছে তারাও নিজেদের অজান্তে সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছেন এই জন্যই কিন্তু ভাইরাসটি এত বেশি মারাত্মক এবারে আসি কি করে কোভিড নাইন্টিনকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে হাউ টু কন্ট্রোল দিস প্যান্ডেমিক কোভিড নাইন্টিনকে কন্ট্রোল করার সব থেকে ভালো উপায় হলো ভ্যাকসিন আবিষ্কার দ্য আলটিমেট সলিউশন কিন্তু ভ্যাকসিন আবিষ্কারে তো সময় লাগবে এখন যে সমস্ত দেশ বা ইউনিভার্সিটি দাবি করছে যে তারা ভ্যাকসিনটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন তবুও ভ্যাকসিনটি অ্যাপ্রুভড হতে কিন্তু সময় লাগবে কারণ ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট একটি লেন্দি প্রসেস এর কিছু স্টেপ আছে প্রথম স্টেপ প্রথম স্টেপ হলো অ্যানিম্যাল ট্রায়ালস এক্ষেত্রে চেক করা হয় ভ্যাকসিনটি আদৌ কার্যকরী কিনা এই স্টেপে সাকসেসফুল হলে আসে সেকেন্ড স্টেপ সেকেন্ড স্টেপে খুব অল্প সংখ্যক এফেক্টেড পিপলের ওপর ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করা হয় চেক করা হয় ভ্যাকসিনটি কতটা সেফ এবং এফেক্টেড পিপলের মধ্যে ইমিউনিটি গ্রো করছে কি না এই স্টেপে সাকসেসফুল হলে আসে তৃতীয় স্টেপ এখানে বেশি সংখ্যক এফেক্টেড পিপলের ওপর ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করা হয় চেক করা হয় ভ্যাকসিনটি কতটা এফিসিয়েন্ট এবং এর কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না এই স্টেপে সাকসেসফুল হলে আসে ফোর্থ স্টেপ যেটা লেন্দিয়েস্ট স্টেপ এই স্টেপে এফেক্টেড এবং নন এফেক্টেড উভয় ধরনের পিপলের ওপর ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করা হয় চেক করা হয় কি এর আরও কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা বা অন্যান্য রোগের উপস্থিতিতে ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতা কেমন এবং ওভার দ্য লং পিরিয়ড ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কেমন ধরুন গ্রীষ্মকালে ভ্যাকসিনটি যতটা এফেক্টিভ হয়তো শীতকালে ভ্যাকসিনটি ততটা এফেক্টিভ নাও হতে পারে এই এতগুলি স্টেপ যদি ভ্যাকসিনটি সাকসেসফুলি অতিক্রম করে আসতে পারে তাহলে আসে ফাইনাল স্টেপ যেখানে ভ্যাকসিনটিকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় তো এর থেকে এটা জানলাম যে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু একটা লেন্দি প্রসেস 
সো আমরা খুব তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন পাচ্ছি না মিনিমাম এক বছর মিনিমাম এক বছর আমি যদি ধরেও নিই যে তার আগে আমরা ভ্যাকসিনটি পাব তাহলেও ভারতের মতো এত বিপুল জনসংখ্যার মতো দেশে সবার জন্য ভ্যাকসিনটি তৈরি করা কিন্তু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সো ভ্যাকসিন আসতে সময় লাগবে আরেকটি বিষয় আছে ভাইরাসটি যদি মিউটেট করে ফেরত আসে মিউটেট মানে কি মিউটেট মানে হচ্ছে অন্যরূপে ফেরত আসা তো ভাইরাসটি যদি মিউটেট করে ফেরত আসে তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা গল্প যদিও এখন তিন রকম মিউটেশন নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে তবুও আমরা যে ভ্যাকসিনটি পাব সেটিকে কিন্তু পারফেক্ট হতে হবে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলছি ধরুন আপনার বাড়িতে চোর এসছে তো চোরকে ধরার জন্য আপনি নিশ্চয়ই কোনো ভ্যাকসিন বা কোনো উপায় অবলম্বন করবেন সেই ভ্যাকসিনটা যদি পারফেক্ট না হয় তাহলে কি হবে হয়তো আপনি চুরিটা আটকাতে পারলেন বা চোরকে চিনে ফেললেন কিন্তু চোরকে ধরতে পারলেন না চোর পালিয়ে গেল তাহলে হবে কি তাহলে চোর কিন্তু আবার ফেরত আসবে হয়তো মুখোশ পড়ে আসবে অন্য রূপে আসবে মিউটেট করে আসবে মানে কি আপনি যে ভ্যাকসিনটা অ্যাপ্লাই করলেন সেটা পারফেক্ট হলো না সেই জন্যই বলছি যে এখন যে ভ্যাকসিনটা বেরোবে সেটাই কিন্তু পারফেক্ট হতে হবে যাতে করে কি ভাইরাসের মিউটেটেড রূপকেও ভ্যাকসিনটি মারতে পারে তা না হলে কিন্তু আরও এক দেড় বছরের গল্প তখন হয়তো আমাদের আরেকটা ভিডিও বানাতে হবে তো যাই হোক ভ্যাকসিন আসতে দেরি আছে তো আমাদের অন্য কোনো উপায়ে কিন্তু যেতেই হবে তাহলে অন্য উপায়টি কি অন্য উপায়টি হলো হার্ড ইমিউনিটি কোনো একটি ভাইরাসের ভ্যাকসিন যদি আবিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে সেই রোগটি কন্ট্রোলের সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে হার্ড ইমিউনিটি গড়ে তোলা ইউনাইটেড কিংডম বা আরও অন্যান্য দেশ এখন এই পলিসিতেই যেতে চলেছে হার্ড ইমিউনিটি কি হার্ড ইমিউনিটি জানতে হলে আগে জানতে হবে আরনট বলে একটা টার্ম আরনট কি আরনট হলো কোনো একটি রোগ একজন ব্যক্তি থেকে কজনকে সংক্রমণ ঘটাতে পারে ধরা হচ্ছে যে কোভিড নাইন্টিন একজন থেকে দুই থেকে তিনজনকে ছড়াতে পারে ভারতের মতো এত জনবহুল দেশ এবং জনঘনত্বের দেশে এই সংখ্যাটা তিন ধরে নেওয়াই ভালো তাহলে কোভিড নাইন্টিনের আরনট হলো তিন মানে একজন থেকে তিনজন তিনজন থেকে নজন নজন থেকে সাতাশ এইভাবে ছড়াচ্ছে হার্ড ইমিউনিটি কি হার্ড ইমিউনিটি সূত্র হলো আর নট মাইনাস ওয়ান বাই আর নট ইন্টু হান্ড্রেড মানে থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড দ্যাট ইজ সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট মানে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট জনগণের মধ্যে এই কোভিড নাইন্টিনের এগেনস্টে ইমিউনিটি আনতে হবে ভ্যাকসিন তো বেরোয়নি তাহলে কোভিড নাইন্টিনের এগেনস্টে ইমিউনিটি আসবে কি করে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে তাদেরকে সুস্থ হতে হবে মানে সিক্সটি পারসেন্ট জনগণকে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট জনগণকে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হতে হবে এবং সুস্থ হতে হবে এখন ভারত হচ্ছে একশো চল্লিশ কোটির দেশ একশো চল্লিশ কোটির মধ্যে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট মানে প্রায় নব্বই কোটি এদের মধ্যে চোদ্দো শতাংশ জনগণের অক্সিজেনের দরকার হবে মানে কুড়ি কোটি আর প্রায় চার শতাংশ জনগণকে ভেন্টিলেশনে পাঠাতে হবে মানে প্রায় ছয় থেকে সাত কোটি এবার এই নব্বই কোটি জনগণ যদি একসাথে আক্রান্ত হয় বা কুড়ি কোটি জনগণের যদি অক্সিজেনের দরকার হয় বা ছয় থেকে সাত কোটি জনগণের যদি ভেন্টিলেশনে যেতে হয় তাহলে ইন্ডিয়ান হেলথ সিস্টেম একেবারে ভেঙে পড়বে ইন্ডিয়ান হেলথ সিস্টেম সামলাতেই পারবে না তাহলে তার জন্য কি উপায় তার জন্য উপায় হচ্ছে লকডাউন লকডাউনের ফলে কি হবে লকডাউনের ফলে একেবারে আক্রান্তের সংখ্যা এত না হয়ে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ আক্রান্তের সংখ্যাটা বাড়বে সরকারেরও কিন্তু এটাই পলিসি যে একবারে যেন নব্বই কোটি আক্রান্ত না হয় লকডাউন করেছে এই কারণে যাতে এই সংখ্যাটা খুব ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করে হার্ড ইমিউনিটির ফলে কি হবে হার্ড ইমিউনিটির ফলে আক্রান্তের সংখ্যা যেমন খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে সেরকম আমরা ইমিউনিটিও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি গ্রেন করব লকডাউনের ফলে হবে কি এই সময়টা কিন্তু লেন্দি হবে হার্ড ইমিউনিটির ফলে যে গ্রাফটা হয় সেই গ্রাফটা খুব হাই হয় অন্যদিকে লকডাউন কি করে এই গ্রাফটাকে ফ্ল্যাটেন করতে সাহায্য করে সরকার এই লকডাউনে আর কি করেছে এই লকডাউনে সারা দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করেছে রেড জোন অরেঞ্জ জোন এবং গ্রিন জোন রেড জোন কি রেড জোন হলো যদি কোনো এলাকায় পজিটিভ কেস থাকে দ্যাট ইজ ইমিডিয়েটলি রেড জোন অরেঞ্জ জোন কি অরেঞ্জ জোন হলো গত চোদ্দো দিনে দুই সপ্তাহে যদি নতুন কোনো পজিটিভ কেস না আসে তাহলে সেটি হলো অরেঞ্জ জোন গ্রিন জোন কি গ্রিন জোন হলো যদি গত আঠাশ দিনে মানে চার সপ্তাহে নতুন কোনো পজিটিভ কেস না আসে তাহলে সেটি হলো গ্রিন জোন তাহলে এখন এই রেড জোন সারা দেশ জুড়ে যদি মোট রেড জোনের সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে কিন্তু লকডাউন আস্তে আস্তে উঠে যাবে সারা দেশ জুড়ে লকডাউনটা উঠে যাবে আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন যে লকডাউন কবে উঠবে লকডাউন কবে উঠবে তো লকডাউন উঠবে তখনই যদি সারা দেশে রেড জোনের সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমে যায় এবার দেখুন 
যে রেড জোন বা অরেঞ্জ বা গ্রিন জোন হচ্ছে এই প্রতিটা জোনেই কিন্তু লকডাউন একই রকম নয় কোথাও কোথাও লকডাউন কিন্তু শিথিল হচ্ছে ধরুন কোনো একটা এলাকা রেড জোনে আছে যেমন ধরুন কলকাতা বা মালদা তো এই কলকাতা বা মালদায় লকডাউন কবে শিথিল হবে ধরে নেওয়া যাক যে আজ থেকে আগামী চোদ্দো দিনে কোনো নতুন পজিটিভ কেস আসলো না তাহলে সেটি হবে অরেঞ্জ জোন আরও চোদ্দো দিনেও কোনো নতুন কেস আসলো না তাহলে সেটি হবে গ্রিন জোন তাহলে আঠাশ দিনে রেড থেকে গ্রিন জোনে আসলো এলাকাটা তারও দশ দিন তারও দশ দিন পর হয়তো সেই এলাকা থেকে লকডাউনটা উঠতে পারে তবে লকডাউন উঠলে সব থেকে সমস্যা কি হবে লকডাউন উঠলে সব থেকে সমস্যা হবে কি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তের সংখ্যাটা কিন্তু আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে আমরা দেখেছি চীনে লকডাউন উঠেছে এবং চীনে কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভ অলরেডি চলে এসছে চীনে সেকেন্ড ওয়েভ অলরেডি চলে এসেছে আরেকটি উপায় কি হতে পারে আরেকটি উপায় হতে পারে অ্যান্টিবডি টেস্ট ভারতে কিন্তু অলরেডি অ্যান্টিবডি টেস্ট কিটের উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে এই অ্যান্টিবডি টেস্টের মাধ্যমে আমরা কি জানতে পারবো অ্যান্টিবডি টেস্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো যে কাদের মধ্যে অলরেডি কোভিড নাইন্টিনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে তাদেরকে একটা সার্টিফাইড করে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে আপনারা শুধুমাত্র বাইরে চলাফেরা করতে পারবেন তার মানে কি যাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি তারা কি চলাফেরা করতে পারবে না ফলে কিন্তু এই উপায়ের ইমপ্লিমেন্টেশনে কিন্তু অনেক প্রশ্নচিহ্ন আছে কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে লকডাউন তো কেউ মানছেন না তাহলে এটাও কি কেউ মানবেন অনেক প্রশ্নচিহ্ন আছে আরেকটি উপায় কি আরেকটি উপায় হলো প্রিভেনশান বা প্রোফাইল অ্যাক্সেসিং এটা কিন্তু ভারতে শুরু হয়েছে যারা কোভিড নাইন্টিনের সাথে খুব সরাসরি যুক্ত যেমন ডাক্তার বা নার্স বা মেডিকেল কর্মী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রিভেনশান বা প্রোফাইল অ্যাক্সেসিং শুরু হয়ে গেছে কি করা হচ্ছে এই সমস্ত মানুষকে কিছু কিছু প্রিভেন্টিভ ওয়ে প্রিভেন্টিভ মেজার অলরেডি দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কি সেগুলোর মধ্যে আছে যেমন হাইড্রোক্সিল ক্লোরোকুইন ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ইত্যাদি 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 কিন্তু এটা তো শুধু মেডিকেল স্টাফদের জন্য তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি হবে সাধারণ মানুষের জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে এই যে লকডাউন এবং প্রিভেনশান এই দুটোর একটা মিলিত রূপ সে রূপটা কি সে রূপটা হচ্ছে সেলফ লকডাউন এবং সেলফ প্রিভেনশান বা সেলফ ইমিউনিটি এই ভিডিওর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এটা যেটা আমরা এখন আলোচনা করব। দেখুন লকডাউন তো উঠবেই আমরা যদি ধরেও নিজে দু হাজার একুশে আমরা ভ্যাকসিন পেয়ে যাব তো দু হাজার একুশ অবধি তো লকডাউন চলতে পারে না লকডাউন কিন্তু উঠবেই সরকার কিন্তু লকডাউন তুলে নেবেই আর লকডাউন তুললে কি হবে লকডাউন তুললে কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে লকডাউন উঠলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের নিজেদের কাজে যোগদান করতে হবে তো বাড়ি থেকে বেরোতেই হবে এবং আমাদের আশেপাশে কিন্তু কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত মানুষজন ঘুরবেন মানুষজন কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে ঘুরবেন তো আগামী দিনগুলো কি হবে আগামী দিনগুলোতে আমাদের কিন্তু কোভিড নাইন্টিনকে সাথে নিয়েই বাঁচতে হবে কোভিড নাইন্টিনকে সাথে নিয়েই বাঁচতে শিখতে হবে কি করে শিখব এক সেলফ লকডাউন দুই সেলফ ইমিউনিটি তো সেলফ লকডাউন নিয়ে আগে বলি সেলফ লকডাউন কি দেখুন এখনকার যে পরিস্থিতি তাতে যে কথাটা বারবার আমাদের মাথায় আসছে সেটা হলো কি সেটা হলো সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট মানে যোগ্যতমের জয় বাইরে যেন একটা যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধে তারাই সারভাইভ করবে যারা যোগ্য তো কে কি করল কে লকডাউন মানলো কে লকডাউন মানল না সেটা দেখে আমার লাভ নেই আমি নিজে সব সময় লকডাউনের নিয়ম লকডাউনের গাইডলাইন্স মেনে চলব এক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে আর যাই হয়ে যাক আমি আমার শরীরে করোনা ভাইরাসকে প্রবেশ করতে দেব না লকডাউন থাক বা লকডাউন না থাক আমি লকডাউনের নিয়মগুলি মেনে চলব মানে কি মানে দরকার না হলে বাড়ির বাইরে বেরোবো না দরকার হলে অবশ্যই বেরোবো বেরোলে কি করব সব সময় মাস্ক ব্যবহার করব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলব জনবহুল এলাকায় যাব না আমার পাঁচ মিটারের মধ্যে কাউকে আসতে দেব না বা অন্য কারোর পাঁচ মিটারের মধ্যে আমি যাব না বারবার হাত স্যানিটাইজ করব চোখে মুখে হাত দেব না এগুলোই এটাই হচ্ছে সেলফ লকডাউন এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে এবং আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে আর যাই হোক আমি সেলফ লকডাউন মেনে চলব আর সেলফ ইমিউনিটি কি সেলফ ইমিউনিটি হলো নিজের ইমিউনিটি সিস্টেমকে বুস্ট করা এর জন্য কিছু কিছু জিনিস মানতে হবে এবং কিছু কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে এক কথায় আমাদের লাইফস্টাইলটা একটু পাল্টাতে হবে তো আগে বলি কি কি বাদ দিতে হবে বাদ দিতে হবে সেগুলি যেগুলি আমাদের ইমিউনিটি গ্রোথে বাধা সৃষ্টি করে যেমন ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড তেলে ভাজা এগুলি খাওয়া চলবে না মিষ্টি মিষ্টি তো একদমই খাওয়া চলবে না খাবারে নুনের পরিমাণ কমাতে হবে ঠান্ডা জল আইসক্রিম বা ফ্রিজের কোনো কিছু খাওয়া চলবে না বেশিক্ষণ এসিতে থাকা চলবে না মোটামুটি এগুলোই এগুলোই কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি গ্রোথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করে 
আর কি কি করতে হবে যেগুলো আমাদের ইমিউনিটি গ্রোথে সাহায্য করে ইমিউনিটি গ্রোথে সাহায্য করে কোন ভিটামিন ভিটামিন সি ও ভিটামিন ডি তাহলে আমাদের শরীরে এই দুটো ভিটামিনের পরিমাণ কিন্তু বাড়াতে হবে ভিটামিন সি পাওয়া যায় কিসে টক বা সাইট্রাস জাতীয় ফলে যেমন লেবু যে কোনো ধরনের লেবু কাগজি লেবু বাতাবি লেবু মৌসুমি কমলা লেবু এগুলো খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে আমাদের দেহে ভিটামিন ডি সংশ্লেষ হয় সূর্যালোকে মানে আমাদের রৌদ্রে কিন্তু বেরোতেই হবে লকডাউন বলে যে ঘরে বসে থেকে গেলাম সেটা করলে কিন্তু হবে না দিনে অন্তত একবার করে হলেও ছাদে যেতে হবে লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি তুলসী পাতা এগুলো মিশিয়ে হার্বাল টি বা গ্রিন টি খেতে হবে অন্তত দিনে দুবার হলুদ মিশিয়ে দুধ খেতে হবে খাবারে হলুদ জিরা ধনে আদা এবং রসুনের পরিমাণ বাড়াতে হবে আর প্রচুর 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 জল খেতে হবে সেই জলটা একদম ঠান্ডা না হয় ভালো একটু গরম হলে ভালো এগুলো তো হলো খাবার বিষয় এগুলো বাদে আর কি দরকার দরকার মানসিক শান্তি খুব ইম্পর্টেন্ট মানসিক শান্তি খুব দরকার আর কি দরকার দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম এর সাথে সাথে যা করতে হবে সেটা হলো নিয়মিত ব্যায়াম যোগাসন বা প্রাণায়াম দিনে অন্তত তিরিশ মিনিট করতেই হবে আর কি করতে হবে শরীরকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে দেখুন লকডাউন বলে এমনিতেই আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে আর বাঙালিরা তো ল্যাত খেতে ওস্তাদ তো সেটা করলে কিন্তু চলবে না আমাদের শরীরকে অ্যাক্টিভ রাখতেই হবে আর এগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দিন কারণ কি আমরা যারা অল্প বয়স্ক আছি তারা হয়তো ইমিউনিটি গ্রো করতে পারব কিন্তু বাড়ির বয়স্করা যারা কোভিড নাইন্টিনে সব থেকে বেশি এফেক্টেড হচ্ছেন তারা কি এত তাড়াতাড়ি ইমিউনিটি গ্রো করতে পারবেন যদি না পারেন তাহলে কিন্তু বিপদ আসতে একদম সময় লাগবে না সেই জন্যই বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো শুরু করে দিন ঠিক আছে তাহলে আপাতত এখানেই শেষ করছি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্টে জানান আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নমস্কার